सभी विद्यार्थियों का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है मैं भोपाल से सर्वेश पालीवाल व्याख्या था फिजिक्स आपके सामने उपस्थित हूं छात्रों आज जो हमने विषय लिया है वो कल के जो हमारे विषय था उसी से आगे हम आज अध्ययन जारी रखेंगे जैव मंडल मैंने आपको कल बताया था कि पृथ्वी पर चार प्रकार के मंडल होते हैं वायुमंडल भूमंडल जल मंडल और जैव मंडल तो नाइन्थ में आपके कोर्स में जैव मंडल है जैव मंडल के संबंध में हमने जो चर्चाएं की थी उसमें हमने जैविक और अजैविक घटक के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से वायुमंडल में और पृथ्वी पर और जल में स्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में संपर्क करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है आज के विषय में मैं आपको उस जैव मंडल के बारे में एक बढ़िया वीडियो दिखाने जा रहा हूं ताकि आप ये जान सके कि जैव मंडल जो है वो किस तरह से कार्य करता है दूसरा जैव मंडल कितने प्रकार का होता है आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी बहुत विविधताओं से भरा हुआ एक ग्रह है यहां पर 70 परसेंट पानी है और 30 परसेंट भूभाग पर हम लोग रहते हैं या जंगल वनस्पति इत्यादि होती हैं। पृथ्वी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जलीय जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस सब को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो स्रोत है वो है सूर्य कल मैंने आपको बताया था सूर्य से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्राथमिक स्तर पर उन पौधों को हम लोग जानवर और सभी जंतु उनका भोजन करते हैं और इस तरह से श्रृंखला खाद्य श्रृंखला के रूप में ये क्रिया आगे चलती है हम हमारे बाद श्रेणी में आते हैं मांसाहारी द्वितीय स्तर पर तृतीय स्तर पर सब सबसे ऊपर शेर आते हैं तो इस तरह से ये एक श्रृंखला है जिसमें सभी जीव जंतु अजैविक घटक अर्थात वनस्पति भूमि जल के साथ एक साथ रहते हैं तो हमें इस पृथ्वी को बचाना चाहिए अगर हमें अपना जीवन बचाना है तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जंगल की कटाई बढ़ रही है नदियां प्रदूषित हो रही है वायु में प्रदूषण हो रहा है इस वजह से हमारी पृथ्वी एक रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं रह गया है हम लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें हम लोग ऊर्जा को संरक्षित रखें कम से कम ऊर्जा का खत, आ, की खपत करें और दूसरी बात जो खास इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे तभी हम उन चीजों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे तो पहला जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो बहुत ही सुंदर वीडियो है और उसमें आप ये जानेंगे कि हमारी पूरी पृथ्वी पर कितने तरह के पारितंत्र हैं या पारिस्थितिक तंत्र हैं पारिस्थितिक तंत्र से तात्पर्य मैंने कल आपको दे ही दिया था कि पौधे जो है वो जमीन पर उगते हैं फिर उनको जीव जंतु खाते हैं फिर उन जीव जंतुओं को उनके उच्च स्तर वाले जीव जंतु खाते हैं फिर उनको उनसे उच्च स्तर वाले जीव जंतु खाते हैं इस तरह से पूरी ऊर्जा का प्रवाह या श्रृंखला चलती है इस श्रृंखला में आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर हमारे भूमध्य रेखा पर ऐसे श्रेणीबद्ध करके हमने अलग अलग स्तरों पे आपको ये दिखाने की वीडियो में कोशिश की है कि आप जहां रह रहे हैं वहां का पारिस्थितिक तंत्र सिर्फ एकमात्र तंत्र नहीं है बल्कि वहां से आगे समुद्र में समुद्र में आप जाएंगे वहां भी एक पारिस्थितिक तंत्र है अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे वहां भी एक पारिस्थितिक तंत्र है तो इस तरह से आपको पूरी पृथ्वी पर जितने पारिस्थितिक तंत्र हैं 
और जो चक्र चल रहे हैं उन चक्रों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी किताबों से आपको उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए मैंने इस माध्यम का चुनाव किया है आ, मैं समझता हूं आप इसको देखेंगे और इसको सराहेंगे इस वीडियो को देखिए और जानिए हमारी प्रतिक्रिया कैसी है यहाँ पर आप रेगिस्तान के इकोसिस्टम को देख रहे हैं पारी तंत्र को देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कैक्टस होते हैं क्योंकि यहाँ पर वायु में बहुत ज्यादा नमी नहीं होती लगभग 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है इसलिए पानी की बहुत अधिक मात्रा नहीं होती ऐसी स्थिति में भी जीव जंतु वहां पर रहते हैं पेड़ पौधे रहते हैं आप देखते हैं कैक्टस अर्थात जिनमें पत्तियां नहीं होती ऐसे पौधे ऐसे स्थानों पर रहते हैं रेगिस्तान में जो जीव जंतु होते हैं वो भी आप जानते हैं ऊंट बहुत कम पानी पीकर जिंदा रह सकता है तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र है जो सबसे पहले आपके सामने है ये जल के अंदर का वीडियो है जहां जल के अंदर रहने वाले जंतु के बारे में आपको जानकारी मिले Actually, you did meet me before. I uh, met you in 1992 in the Atlantic Ocean. Yeah, I think you're mistaken, man. That that definitely wasn't me, dude. Oh yeah, oh no, yeah, that wasn't you, man. That was actually a starfish. Yeah, but you do kind of look like that starfish, though. I'm telling you, yeah. Let's just agree to disagree, man. Um, so you're in your ecosystem right now, but what is your ecosystem called? That simple man. Yeah, my ecosystem is called an oh yeah. An oh yeah? Don't you mean an ocean? Oh yeah. An ocean. Oh. Oh 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 yeah. Ocean. Oh yeah. Ocean. Oh yeah. Ocean. Oh. Yeah. Ocean. Oh. Oh. Oh yeah. Ha ha ha. Yeah. Uh, wow, you're really starting to make me mad, dude. Um, do me a favor, just tell me what is an ocean? Well, an ocean is a large body of salt water. Yeah, there's actually five large oceans spread across the world. Yeah, and billions of living things or organisms live in the ocean. Yeah. Wow, thanks, Doctor Crab. You've been a big help, dude. Hey, Whoa. nope. अलग तरह का होता है क्योंकि जल में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और दुनिया में पांच समुद्र हैं आप सभी जानते हैं ये तीसरे तरह का पारिस्थितिक तंत्र आपके सामने है जो ठहरे हुए पानी का स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र है 
I don't even who I don't even see who I'm talking to. Yeah, yeah, nice try, bottlenose. You see, I'm the brains of this operation, there, Frankfurter. You don't want to mess with me, okay? I'll get my friend on you right here. Whoa, whoa, whoa! I'm sorry, guys. I didn't mean to cause a problem. I'm just in this wetland, and I don't know a lot about this ecosystem. Do you guys think you can help me out here? Now the Don here usually only answers questions on important days like his kids' weddings and stuff, but uh. I think I'll make an exception and let me answer your question here. You see, a wetland is an ecosystem where water covers the soil almost all year round. The uh, wetlands are usually found uh, around the river. Uh, river it doesn't matter. Well, thanks, guys. Uh, 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 Dan, I have a question for you, real quick. Uh, 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 yeah, Has anyone ever told you you look like a starfish? You totally do. Now here I am. Right here is called a forest. Now in order to find out some more information about this place, we're going to talk to my old pal Frederick. So, Frederick, what's up, man? Well, howdy, Mister the Man. Nice to see you again. Uh, nice to see you too, man. So, as you know, I have a few questions about forest ecosystems. Oh, No, you said you were going to tell a joke, and then you said knock knock. Man, I love knock knock jokes. Who's there? Listen, you said knock knock. I said who's there, and then after that we got confused. And you keep saying what knock knock and blah blah blah, and you're confusing me. What? Just tell me what a forest ecosystem is. Well, that's simple, man. A, a forest ecosystem is a land ecosystem with many trees. It uh, it comes in two types: a temperate forest. Or a tropical rainforest, man. It's about time. Thanks, Frederick. Well, uh, do you mind if I ask you one more thing, Mr. DeMeo? Yeah, go ahead. Shoot. What do these letters spell? S-T-A-R-F-I-S-H. Ha ha, very funny. That spells starfish. Okay, I get it. I look like a starfish. All right, let's just go to our next ecosystem. Here I am in the last ecosystem of the day that we are going to talk about. This is the last ecosystem, and you will hear a lot of names in Antarctica. I am a penguin, a stupid fool, and there are birds and birds. There are no trees or trees. That's why the ecosystem is there. It is a very dense ecosystem. और ऊपर रहने वाले जानवरों के बीच होता है उसमें पेड़ पौधे नहीं होते I said, what is an Arctic tundra ecosystem? Spiro Agnew was the vice president for Richard Nixon. No, what is an Arctic tundra ecosystem? What do you say? I don't understand. I am asking you, what is an Arctic tundra ecosystem? That's what you want to know, right? But it's a very large, cold, treeless ecosystem. In the most northern part of the earth, very cold there. If you go, please wear a jacket, please. Well, 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 hold on a second. You're telling me this guy lives in a place where there's no trees? What's wrong with you, man? It's a good thing Arctic tundras do not have trees, man. If I had to be around you any longer, I would go crazy, man. What is wrong with you? What's wrong with you? No, what is wrong with you? What's wrong with you? No, what is wrong with you? Well, what's wrong with you? तो आपने इस तरह से देखे कि पारी तंत्र जो है कितने भागों में होते हैं आपके अध्याय 18 में जो पारी तंत्र दिए हुए हैं उसमें मरुस्थलीय पारी तंत्र है समुद्र और समुद्र तट पे रहने वाला पारी तंत्र है और मैंने जो और दो तीन आपको अतिरिक्त पारी तंत्र बताए वहां पर भी उन इकोसिस्टम्स में भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं 
हम अब थोड़ा सा और बिल्कुल रियल वीडियोस की तरफ जाते हैं ये तो मैंने एक एनिमेशन आपको दिखाया था रियल में ये जीव जंतु कितने प्यारे ढंग से कितने अच्छे ढंग से अपने पारितंत्र में समन्वय बनाकर रहते हैं हम मनुष्य जंगलों को काटते हैं वायु को प्रदूषित करते हैं लेकिन आप देखिए कि जल में रहने वाले जीव जंगल में रहने वाले जीव ये कितने सिस्टमेटिक और कितने व्यवस्थित रूप से रहते हैं और अगर कोई भी पारितंत्र बिगड़ता है तो ये उस चक्र में रहने वाले सारे प्राणी समाप्त हो जाएंगे जैसे जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो इसलिए आप लोग देखें कि हमारी पृथ्वी पर कितना खूबसूरत जंगल है और कितने खूबसूरत प्राणी रहते हैं और इस वीडियो का आनंद लीजिए Every plant and animal on earth depends on other living organisms to survive. How these living things interact with the sun, air, water, and each other is called an ecosystem. Inside an ecosystem, the organisms work together to establish a balance that allows all of its members to thrive. When we talk about biomes, we mean a large group of similar ecosystems. All areas in a biome have similar plants, animals, and weather. There are many different biomes on planet Earth, both on land and in the water. Let's explore some of the many biomes on planet Earth. First, let's visit the marine biome. The marine biome is made mostly of the saltwater oceans and is the largest biome on Earth. It covers about 70% of the Earth's surface and is home to more than 230,000 known species. Animals that live in the marine biome include fish, sharks, octopus, seahorses, dolphins, manatees, seals, and whales, among many others. The blue whale, believed to be the largest animal that has ever lived on the earth, lives in the marine biome. Thousands of plant species live in the ocean too. Ocean plants are extremely important because they provide more than half of the oxygen on earth. That's more than every forest in the world. Algae, kelp, seaweed, and even tiny phytoplankton all live and grow in the ocean. There are many separate biomes within the ocean based on changes to the temperature, nutrients, and amount of sunlight in the water. One special type of marine biome is a coral reef. Coral reefs are only small areas in the ocean, but about 25% of known marine species live there. They are built up over thousands of years by tiny animals called polyps. The polyps have a limestone skeleton, and as one generation of polyps die, the next generation grows on top of them, making the coral reef gradually bigger and bigger. Polyps depend on energy from algae that lives inside of them to survive. Since algae is a plant, they need sunlight to create food. That is why coral reefs are only found in warm, sunny water. Reefs provide food and shelter for many species, but they are vulnerable to destruction by pollution and overfishing by humans. The last type of aquatic biome we will visit is the freshwater biome. Unlike the marine biome, which is filled with salt water, freshwater biomes are filled with water that has very low levels of salt. For the most part, 
animals that can survive in salt water cannot survive in fresh water, and animals that can survive in fresh water cannot survive in salt water. Animals that live in or around freshwater biomes include fish, frogs, alligators, snakes, otters, turtles, and beavers. There are three main types of freshwater biomes. They are ponds and lakes, which have still water, streams and rivers, which have moving water, and wetlands which are a combination of land and water. Let's move on to land biomes. First, we're going to visit the polar regions. The polar ice caps in the Arctic and Antarctic are harsh places to live. Plants cannot grow on the ice, so most life in this biome is animal. By living at the edges of the ice caps, the animals that survive there are able to find food in the ocean. Fish, mostly, or smaller animals. The South Pole is mostly populated by penguins. Seabirds like albatrosses, petrels, and gulls may also nest or visit there. And whales and seals thrive in the waters off the coast. At the North Pole, you might find polar bears, as well as water-going mammals like seals, walruses, and whales. Their thick layers of fur or fat help to insulate them against the freezing cold. South of the Arctic lies the tundra. The tundra is cold an average of only 18 degrees Fahrenheit or negative 7 degrees Celsius. There are only two seasons here, a long dark winter and a short summer. Because it is so close to the North Pole, during the winter the nights become longer and longer until the sun doesn't rise at all. The situation is reversed in summer. Days become longer until the sun stays up all day and all night. Beneath a thin layer of topsoil, the ground is permanently frozen, even during the summer, when temperatures may reach 50 degrees Fahrenheit or 10 degrees Celsius. This is called permafrost. There are few nutrients here to sustain plants or animals. There are no trees. The growing season is too short. Plant life in the tundra consists of moss and grasses, or small shrubs. There are still animals to be found in the tundra. Arctic foxes and hares, snowy owls, muskox, and caribou are just some of the animals that live there. Still farther south lie the forests. In colder latitudes, forests are dominated by evergreen trees. By keeping their needles all year round, they are able to make the most of the weaker sunlight. Farther south, the pine trees mix with broadleaf trees that drop their leaves when the weather turns cold. Forests grow where it is not too hot and not too cold. Places with lots of nutrients and water available. As a result, a wide variety of plants and animals make forests their home. Moose, deer, bears, wolves, foxes, rabbits, and squirrels, as well as many, many kinds of birds and reptiles make their homes in forested biomes. Another type of biome is grassland and savanna. Grasslands are wide open land with low growing plants like grass and flowers. There is not enough rain in the grassland to support tall trees, but too much water to be a desert. A savanna is very similar to a grassland, but it may also have scattered trees. 
Many different types of grasses grow on grasslands and savannas, and many large herbivores live there. Often, huge herds of grazing animals travel the grasslands together, seeking safety in numbers from the predators that hunt them. Although there are not many places for large animals to hide in the grass, there is plenty of cover for small animals, like mice, snakes, rabbits, and birds. In hotter climates, we find the tropical rainforest. Rainforests are forests that get a lot of rain, and tropical rainforests are very humid and warm. Situated close to the equator, they stay warm year-round. Tropical rainforests have the greatest biodiversity, that is, the greatest number of plant and animal species of any land biome in the world. Trees in the rainforest usually grow to at least 100 feet or 30 meters in height, and from the highest part of the canopy to the forest floor, tropical rainforests are teeming with life. Some rainforest animals never touch the ground for their entire lives. Small animals like monkeys, birds, snakes, frogs, and lizards are common in the rainforest. Sloths, monkeys, bats, anteaters, jaguars, and thousands upon thousands of insects live there too. The rainforest is an important producer of oxygen for the world, as well as a home for about half of all the world's plant and animal species. Many new medicines have been found because of research on plants that grow there. Tropical rainforests are so large and dense that there are believed to be many unknown plants and animal species still to be discovered there. But rainforests are threatened with destruction as humans cut them down for wood and farmland. The last biome we will visit today is the desert. Deserts are dry. Some are hot and some are cold. But when most people think of deserts, they think of hot places. Deserts in warm places make it very hot during the day, but because they are so dry, they are not able to hold in the heat from the sun, and so they may drop to below freezing at night. Despite the harsh conditions, many plants and animals have learned how to survive in the desert. Cactus are a very famous kind of desert plant. But grasses, shrubs, and some kinds of small trees can grow there too. Many kinds of desert plants, not just cactus, have some kind of thorns or sharp spines to help protect them from hungry animals. Many types of reptiles live in the desert, snakes, lizards, and tortoises. Birds like owls and hawks, and mammals like camels, foxes, and desert hares have all discovered ways to survive and thrive in the desert too. I hope you enjoyed learning about biomes of the world today. Goodbye till next time. तो विद्यार्थियों आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो के बाद आपको लगा होगा कि पृथ्वी कितनी सुंदर है और हमारे साथ जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं वो कितने विविधता से भरे हुए हैं अगर हम पानी का संरक्षण नहीं करेंगे जल को प्रदूषित रखेंगे वायु को प्रदूषित रखेंगे तो ये हमारे जो मित्र हैं इतने खूबसूरत और इतने विविधतापूर्ण ये हमसे हट जाएंगे क्योंकि इनकी खाद श्रृंखलाएं हम तोड़ रहे हैं इनके रहने के लिए जो पर्यावास है उसको हम बिगाड़ रहे हैं इसलिए हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए तो जगह सुरक्षित करें लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जंगल में जंगली जानवरों के लिए भी सोचना चाहिए 
जल के प्रदूषण के बारे में भी सोचना चाहिए आजकल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण गंगा का प्रदूषण हो और या यमुना का प्रदूषण हो उस सब के विषय में बड़ी चर्चाएं होती हैं और बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है और आज वैसे नर्मदा दिवस है मध्य प्रदेश में नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के हृदय में बहती है तो वैसे भी आज एक विशेष दिन है जब आप पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता को प्रतिबद्ध हो सकते हैं तो ये हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना अब हम थोड़ा सा फूड चेन के बारे में जानते हैं या खाद्य संख्या पारिस्थितिक तंत्र में जो दो प्रकार की चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था वो ऊर्जा प्रवाह था और स्थलीय और जलीय दो श्रेणियों में हमने इसको पारिस्थितिक तंत्र को विभक्त किया था इसके अलावा आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी होना चाहिए सारे जीव जंतु जो भी होते हैं वो किसी खाद्य श्रृंखला के आसपास ही जीवित रह पाते हैं मान लीजिए अगर जंगल में शेर को जिंदा रहना है तो जंगल में हिरण और या उसके वो जो खाता है उन प्राणियों को भी जीवित रहना जरूरी है अगर हम हिरण को मार देंगे तो शेर जंगल में जिंदा नहीं रह सकता इसलिए भोजन बहुत आवश्यक है किसी भी स्तर पर जो मैं आपको कल तीन स्तर बताए थे उन सभी स्तरों पे एक खाद्य श्रृंखला होती है अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें खाद्य श्रृंखला भोजन में उत्पादक यानी पौधों से प्रथम द्वितीय और तृतीय तथा चौथा जो अवघटित स्तर है उसके द्वारा अवघटित करने की श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं विद्यार्थियों खाद्य श्रृंखला सिर्फ एक श्रेणी होती है लेकिन अगर एक जीव कई श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ हो मान लीजिए जल में रहने वाला मेंढक है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है जल में रहते हुए जल के प्राणियों को भी खाता है और जब जमीन पर आता है तो जमीन के की, कीटाणुओं को भी खाता है ऐसी स्थिति में वो खाद्य श्रृंखला के एक हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा वो जल से और थल से दोनों की खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ माना जाएगा अगर इस उदाहरण को हम देखें तो ऐसी स्थिति में उस खाद्य श्रृंखला को हम खाद्य जाल बोलते हैं या अंग्रेजी में उसको वेब बोलते हैं तो फूड वेब जो है अगर एक प्राणी एक से अधिक श्रृंखलाओं में जुड़ा हुआ हो तो वो फूड वेब में जुड़ा हुआ माना जाएगा और अगर सिर्फ एक प्राणी एक ही इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है तो वो श्रृंखलाबद्ध होगा ये कुछ चीजें जो है खासतौर पर बायोलॉजी की मेरी ऐसी मान्यता है कि उन्हें सिर्फ आप कागज पे नहीं दिखा सकते तो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए इकट्ठी किए हैं उन स्लाइड्स के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से ये खाद्य श्रृंखलाएं या जो कल मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम बताए थे वो कार्य करते हैं तो पहली स्लाइड आपके सामने हम रख रहे हैं उसके माध्यम से हम चर्चा करते जाएंगे एक एक स्लाइड्स पे और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में आपकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा अंग्रेजी माध्यम का थोड़ा सा इशू है लेकिन आप मैं जानता हूं नाइन्थ क्लास में आप सब सभी लोग इतनी इंग्लिश को जानते हैं कि जो स्लाइड्स आपको दिखाई जाएंगी उनको आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे और जहां तक हिंदी रूपांतरण का है मैं प्रयास करूंगा यहाँ स्टूडियो से तो देखिए पहली स्लाइड आपके सामने है पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे वृक्ष है ये वृक्ष सूर्य की रोशनी से प्रकाश की रोशनी से ऊर्जा ले रहा है और इस वृक्ष को खाकर राइट हैंड साइड पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि ये कंज्यूमर है उपभोक्ता क्रमांक एक है 
ये इससे ऊर्जा को ले रहा है और फिर ये जब अपनी उम्र पूरी हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये फिर इसकी मृत देह को डिकम्पोजर या अपघटक इसकी देह को खाकर उस ऊर्जा को मृदा में या उसमें ट्रांसफर कर देता है और वो प्रोटीन्स के रूप में फिर से भूमि में एकत्रित हो जाती है और पेड़ उस आ, उन तत्वों को लेकर उन्हें ग्रो करता है तो जिस तरह से कर्सर आपके उस स्लाइड पे चल रहा है आप देख पाएंगे कि ये पूरी की पूरी एक चेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो इस तरह से जो कल मैंने आपको बताया था उसका मैंने चित्रात्मक प्रदर्शन आपके सामने किया अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड कल मैंने एक 10 प्रतिशत का नियम आपको बताया था कि एक स्तर से ऊर्जा का प्रवाह दूसरे स्तर तक 10 प्रतिशत जाता है तो हमने सबसे पहले उच्च स्तर पर जो रखी थी ऊर्जा वो है सबसे नीचे प्रोड्यूसर सबसे नीचे की लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्पादक है अगर इसके पास 100 कु जूल ऊर्जा है तो ये ऊपर के स्तर पर 100 की बजाय हजार की बजाय ये 100 जूल ऊर्जा जाएगी और उसके ऊपर तीसरे स्तर पर अगर आप जाएंगे तो उसका 10 दस परसेंट भाग ऊपर जाता है जहां पर मेंढा किया बिल्ली जैसे प्राणी होते हैं द्वितीय स्तर के और सबसे ऊपर आप जाए स्नैक्स और लोमड़ी है ये इन नीचे वाले प्राणियों को खाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह 10 परसेंट ही ऊपर तक पहुंच पाता है इस तरह से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा 10 परसेंट या 10 प्रतिशत के नियम से ऊपर की ओर जाती है ये एक और खाद्य श्रृंखला आपके सामने मैं दिखा रहा हूं ये खाद्य श्रृंखला से ज्यादा खाद वेव है आप इसको फिर आपको स्टार्ट कहां से करना है सूर्य से देखिए सूर्य की उपस्थिति में आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ग्रो करते हैं बढ़ते हैं उन पौधों को जल में रहने वाले जीव कछुआ और कछुआ तो जमीन पर भी रहता है वो खाते हैं उनके फलों को चिड़िया खाती हैं फिर इन छोटे जीवों को मगरमच्छ खाते हैं ये खाद्य श्रृंखला का एक सिरा है फिर सूर्य से हम आप शुरू करें नीचे से तो फिर देखें कि यहाँ पर नीचे कुछ जलीय फंगाई या जलीय पौधे यहाँ पर हैं, जिनको छोटे छोटे जलीय जीव खाते हैं और उन जीवों को मछलियां खाती हैं या मेंढक खाते हैं फिर उसके ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं कि बिल्ली या इस तरह के स्थलीय प्राणी उनको खाते हैं और आखिर में मगरमच्छ जो है इस जलीय इकोसिस्टम में या जलीय श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है तो ये जल में होने वाली खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बताई जो ऊपर में सर्वोच्च प्राणी उसमें होता है मगरमच्छ जो आखिरी में सब चीजों सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेता है एक और सिंपल फूड चेन आप यहां देख रहे हैं फूड चेन में आप देखें कि लेफ्ट टॉप पे यहां पर वृक्ष है या झाड़ियां हैं उन झाड़ियों को कीट पतंगे खा रहे हैं कीट पतंगों को मेंढक खा रहे हैं मेंढक को सर्प खा रहा है सर्प को बाज खा रहा है और इस तरह से ये श्रृंखला पूरी होती है तो इस तरह से ये एक अलग फूड चेन है जो इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र है ये जल की एक और फूड चेन आपको दिखाई जा रही है जहां पर सहवाल है जल में उस सहवाल को मछलियां खा रही हैं और मछलियों को उनसे बड़ी वाली मछलियां खा रही हैं फिर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं स्वार्क है तो इस तरह से जलीय पौधों से भी एक श्रृंखला तैयार हो जाती है जिसमें नीचे आप जलीय पौधे देख रहे हैं फिर तो उसके ऊपर आप फिश वगैरह देख रहे हैं जो उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं इसी बात को दोबारा से मैं आपको फिर से रख रहा हूं उसी खास श्रृंखला को एक पिरामिड के रूप में ए साइड में अगर आप देखें तो नीचे प्लांट है फिर उसके ऊपर शाकाहारी प्राणी है फिर उसके ऊपर प्रथम स्तर वाले उपभोक्ता है फिर उसके ऊपर द्वितीय स्तर वाले उपभोक्ता है रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रथम स्तर पर प्लांट होते हैं और किसी भी श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर 
वो प्राणी होता है जो श्रृंखला का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है और पौधों के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्राणी हैं जंतु हैं जिन्हें हम कैचुआ कह सकते हैं और दूसरे ये कुछ पौधे भी हैं जो प्रोटीन्स प्रदान करते हैं बड़े पौधों को इसी खास श्रृंखला का एक डायग्राम यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये एक थोड़ी सी जटिल खाद्य श्रृंखला का जटिल रूप है मैं ऊपर से शुरू करता हूं ऊपर देखिए आप सर्वोच्च प्राणी आपको दिखाई दे रहा है एक शेर है एक पॉपकेट है और एक कॉयल है अब आप नीचे से देखिए नीचे से ये सर्वोच्च प्राणी खाद्य श्रृंखला के किस तरह से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं आप खुद देख सकते हैं सारा सारे के सारे प्राणी जहां शुरुआत लेवल है वहां पर पौधे हैं इसके बाद छोटे जीव जंतु हैं प्राइमरी लेवल पर फिर इसके बाद सेकेंडरी लेवल पर उनसे बड़े प्राणी हैं और आखिरी में सर्वोच्च स्तर पर वो प्राणी हैं जो इन तीनों स्तरों से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करते हैं ये इस तरह से ये ठहरे हुए जल की एक खाद्य श्रृंखला है इस खाद्य श्रृंखला में भी आप देख पा रहे हैं कि जीव जंतु एक एक उत्पादक है और बाकी सभी उपभोक्ता हैं। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की खाद्य श्रृंखला में आपको बता रहा हूं जो जमीन के अंदर चलती है जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति या जमीन की जो उत्पादन करने की दक्षता है वो बनी रहती है क्षमता बनी रहती है प्लांट्स को कहा से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा प्लांट्स को कहा से खाद्य पदार्थ मिलेगा उसके लिए जमीन के अंदर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया हैं प्रोटोजुआ हैं फंगाई हैं नॉर्मेटोज हैं इस तरह के छोटे छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु इस जमीन के अंदर से नाइट्रोजन का स्थरीकरण करके क्योंकि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है तो ये जीव जंतु मृदा को या मिट्टी को उर्वर बनाते हैं लेकिन इनके बीच में भी आपस में लेवल्स होते हैं आप अगर लेफ्ट से जाएं तो पहला लेवल है सबसे छोटे प्राणी का फिर उसको खाने वाला प्राणी उससे आप राइट साइड में जाएंगे नीचे की तरफ बिल्कुल फिर तीसरा लेवल है फिर चौथा लेवल है पांचवे लेवल पे आप देखेंगे चिड़िया है और कुछ जुए या एनिमल्स हैं जो कि इन छोटे छोटे जीवाणुओं को खाते हैं अर्थात जमीन के अंदर भी एक खाद्य श्रृंखला नियमित रूप से चलती रहती है ये बताने की इस स्लाइड में कोशिश की गई है तो ये कुछ स्लाइड्स थी इसके बाद इस स्लाइड्स के साथ एक वीडियो है उस वीडियो में आपको लकी मैन कैन यू गिव अ बाइक टू मी जो मैंने इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट पिज्जा एंड फूड वुड यू गिव अ पिज आपको अच्छे से समझ में आएगा ओके टेल मी डू यू नो वेयर ऑल फूड कम्स फ्रॉम वाओ यू आर राइट वी ह्यूमंस गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स लेट मी टेल यू मोर अबाउट फूड प्लांट्स आर ओनली लिविंग स्पीशीज हु मेक देयर ओन फूड They use sunlight, carbon dioxide from air and water from soil to make their food. This process is called photosynthesis. So now you know plants make their own food. All other species like animals and we humans are dependent on plants. Now see, a giraffe is coming. It is eating the plant. Species who only eat plant are called herbivores. Oh, what is happening? A lion is coming. Oh, it is attacking the giraffe. Oh, it has killed the giraffe and is eating it. Species which eat other animals are called carnivores. So you have seen plants make their own food. Other animals eat plants, and some other animals eat those animals who eat plants. So all are dependent on plants. This is also called food chain. It starts from plants. In food chain, plants are known as producers as they produce food. The species who eat plants are called primary consumers and the species who eat species dependent on plants are called secondary consumers. Now, there is one more part of this food chain. These are fungi and bacteria in soil. When animals die, these fungi and bacteria in soil decompose their dead bodies. 
they become nutrients. These nutrients again are used by plants to make food. See here, when lion dies, its body is decomposed in soil by bacteria and fungi, and it turns into nutrients. Then, these are again used by plants. These fungi and bacteria are called decomposers. Decomposers are an important part of food chain. Let us see other food chain. Here, rat eats acorn's fruit, which comes from plant, and snake eats rats. Eagle eats rat. Eagle dies. It gets decomposed, and plants use decomposed nutrients to produce fruit. The food chains which we saw, which have one producer, one primary consumer, and one secondary consumer, are called simple food chains. Actually, life is not so simple. Look at this picture. This is very complex. Look at the rat. It can be eaten by cat also, or it may be eaten by snake. Plant can be eaten by goat or by rabbit. These kind of complex food chains are called food web, as they are very interconnected, like a spider web. So now you know a lot about food, food chain, and food web. Now can you give me a piece? Thank you. I was so tired and hungry. I wanted energy to continue. Do you know why we need food? Okay, okay. You know we need food to get energy. Energy is required by living being for growth. Also for movement, we need energy. Similarly, when species reproduce, they need energy. Also, as grow up or grow old, our old tissues get damaged or new cells are produced. This process also needs energy. Now, from where this energy come from? Most of the living species use sun's energy. This energy is transferred to body via food they eat. Sun gives light energy, which is used by plants to make their food by photosynthesis. These plants are eaten by primary consumers and energy is transferred to them. Now secondary consumers eat these primary consumers and energy is transferred to them too. So does giraffe get all the energy from plant which plant gets from sun? Or does lion gets all energy from giraffe which giraffe gets from plant? The answer is no. Actually, 90% energy is lost when it passes from one part of chain to other. Like 90% energy is lost when giraffe eats plant. Similarly, 90% energy is lost between lion and giraffe. Look at this pyramid. It is called energy pyramid. This shows that energy available becomes lesser and lesser as we move on the top of food chain. To understand energy pyramid, let's assume plants absorb 1,000 units of energy from sun. When giraffe eats it, 90% energy is lost, so giraffe only gets 10% of energy. This means energy transfer from plant to giraffe is 105 of 1,000 units of plant energy, which is 100 units. Now when lion eats giraffe, 90% energy is again lost, and lion gets only 10 units of energy. So, now you know more about food and energy. Can you give me one more bite? Please give me one more bite. You already have so much energy. I need more food to get more energy. Sorry, man. <laughs> so, the Archeon is a part where you have to जैव विविधता के बारे में और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के बारे में जानकारी दी दो चीजें और जो मैं सोच के आया था वो था एक कार्बन श्रृंखला और एक नाइट्रोजन श्रृंखला तो अभी हमारे पास समय है तो हम इन दोनों पे भी पांच मिनट में तो जितना हो पाएगा उतना मैं आपको बता देता हूं इसलिए स्लाइड्स को आप तेजी से देख लीजिएगा और वीडियोस हम फिर कभी जब मौका मिलेगा आपको बताएंगे ये एक सिंपल कार्बन श्रृंखला है इस कार्बन श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्बन वायुमंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है अगर आपके घर में आप झोपड़ी में देख रहे हैं यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने से निकल रही है तो वो ऊपर दिखाई दे रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है श्वसन क्रिया के द्वारा अवशोषित कर रहे हैं 
इसी तरह से नीचे एक जानवर देख रहे हैं वो श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है और वो भी वातावरण में जा रही है नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा बड़ा एरिया है जहां पर फैक्ट फैक्ट्री लगी है पौधे भी हैं जानवर भी हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फैक्ट्री से निकल रही है जानवरों से निकल रही है और पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित की जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इसी तरह से जलीय मंडल में पृथ्वी के अंदर ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे, दे रही है वहां पर भी बैक्टीरिया और जीव जंतुओं के माध्यम से कार्बन की साइकिल या कार्बन का चक्र चलता है ये समुद्र के अंदर भी होता है क्योंकि आपको पता हो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में समुद्र और दूसरा जंगलों के द्वारा दी जाती है Hi there. Oh, you're playing with blocks. Nice. It was my favorite pastime when I was a kid. Would you like to learn about carbon and the carbon cycle today with the help of blocks? First, tell me, do you know what carbon is? What? Oh, car plus bun equals carbon. <laughs> Very funny. Actually, carbon is more like your building blocks. It's the stuff you, I, plants, and all living things are made of. Look at these. Oh, these are not C for cat kind of words. Here, C represents carbon. The C show carbon atoms. They are always around us in the atmosphere, and they are in our body also as carbon dioxide. Would you like to go on an exciting journey with these carbon atoms as they go around in the carbon cycle? Okay, good. Then come out with me. You see these plants? These plants take in carbon from the air to make their food. They also use sunlight to help them make their food. See? Now the carbon is moved in the plant. When we and other animals eat the plants or food made from plants, we store that carbon inside our bodies. Our bodies and all animals use the carbon to grow. Then bigger animals eat smaller ones and carbon keeps on moving from one body to another. All living things breathe. When we breathe out, some of this carbon is released back into the air as carbon dioxide. So, how does carbon move from the atmosphere to living things and back? You are right. Plants breathe in carbon dioxide to make food. Then, this food is eaten by animals. Sometimes, smaller animals are eaten by bigger animals. This way, carbon is transferred from air to plants and animals. Animals and plants breathe out carbon dioxide, then it goes back into the air. Now a question for you. Do you know what happens to all that carbon stored in a body when it dies? When a plant or animal dies, most of the stored carbon goes back into the soil. Some of it goes back into the air, but most of it gets trapped in the soil. And over millions of years, the trapped carbon changes shape. It can end up as a diamond, probably coal, or fossil fuels such as petrol and diesel. You know, the same cycle happens in water too. In fact, the ocean floor has such huge amounts of carbon stored in it that it is called a carbon sink. So, can you tell me some ways carbon is stored in the earth? Very good. Carbon is stored in living things, in oceans, and as fossil fuels like coal and petroleum deep underground. Oh, careful there. Is it getting hotter? It's because we humans are disturbing the carbon cycle. As we burn more and more fuel, coal, petrol, diesel, and gas, more and more of the locked up carbon gets released in the air. It's the job of trees to absorb this carbon, but we're cutting down trees too. This leaves a lot of carbon in the air, which leads to global warming. And the delicate balance of the carbon cycle is broken by us.
Now that you know about the carbon cycle, maybe you can help Mother Earth keep her balance. विद्यार्थियों आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान जो केंद्रीय तत्व था वो समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम जो भी अपने आसपास प्रदूषण है उससे उसे मुक्त करें और अपनी जिम्मेदारी लें इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं इसके पहले मैं आपको हर बार की तरह ये व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है फिजिक्स बाबा करके और इस पर एक नंबर है वो आपको दिखा रहा हूं इसी तरह के वीडियोस मैं उस पर डालता हूं जो आपको आज दिखाए हैं और भी बहुत सारी जानकारियां मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूं छात्रों के प्रश्नों के जवाब देता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए अपना नाम और अपने स्कूल का नाम अगर आपकी ओर से आज के लेक्चर के संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो दो मिनट का समय मैं देता हूं क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षाओं के बाद फिर से हम वर्चुअल क्लासेस में मिलेंगे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं यहां पर सीधे और मैं भी उपलब्ध रहूंगा